வெல்கம் டு பெரிய வீட்டு சேனல் ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் தேர்ட் வீடியோ மிஸ்டர் டபிள்யூ எ ஃபாரின் சிட்டிசன் வாஸ் இன் இந்தியா ஃபார் ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் ட்யூரிங் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டு எயிட்டீன் ப்ரீவியஸ் இயர் டிடர்மின் ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் இஃப் யூ ஸ்டே இன் இந்தியா இஸ் அஸ் ஃபாலோஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டி எயிட் டுவெண்ட்டி டேஸ் எயிட் டு நைன் சிக்ஸ்டீன் டேஸ் நைன் டு டென் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் டென் டு லெவன் தேர்ட்டி டேஸ் லெவன் டு டுவெல் ஃபிஃப்டி டேஸ் டுவெல் டு தேர்ட்டீன் ஒன் ஃபிஃப்டி டேஸ் தேர்ட்டீன் டு ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் டேஸ் ஃபோர்டீன் டு ஃபிஃப்டின் ஃபிஃப்டி நைன் டேஸ் ஃபிஃப்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் சிக்ஸ்டீன் டு செவன்டீன் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் மிஸ்டர் டபிள்யூங்கிற ஒரு ஃபாரின் சிட்டிசன் இந்தியாவில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு ப்ரீவியஸ் இயரில் நூற்றி இருபது நாள் தங்கியிருக்காரு மற்ற வருடங்களில் இத்தனை நாட்கள் தங்கியிருக்காருன்னு கொடுத்துருக்கா அவருடைய ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸை டிட்டர்மின் பண்ணணும் நம்மளுடைய அசஸ்மெண்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டு நைன்டீன் ப்ரீவியஸ் இயர் வழக்கம் போல் தேதியோடு எழுதிக்கிங்க ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் கண்டுபிடிக்கையில் ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டு முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பேசிக் கண்டிஷன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ப்ரீவியஸ் இயர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டு பதினெட்டில் ஸ்டே இன் இந்தியா எத்தனை நாட்கள்னு பார்க்குறோம் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் ட்யூரிங் ப்ரீவியஸ் இயர்னு ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸுங்கிறது கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டூ ஆனால் இல்லை அப்போ கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டியான்னு செக் பண்ணணும் ஆமாம் இட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி அப்படி இருந்தால் மட்டுமே செகண்ட் கண்டிஷனுக்கு ப்ரொசீட் பண்ணணும் அதனால் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் செகண்ட் கண்டிஷனுக்கு போகிறோம் செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் ப்ரிசீடிங் ப்ரீவியஸ் இயர் பார்க்கணும் அப்போ ஃபோர் இயர்ஸ் ப்ரிசீடிங் ப்ரீவியஸ் இயர் எது எதுனா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டு பதினேழு பதினஞ்சு டு பதினாறு பதினாலு டு பதினஞ்சு பதிமூணு டு பதினாலு இந்த நாலு வருஷங்களில் அவர் எவ்வளவு நாட்கள் இந்தியாவில் தங்கியிருக்காருன்னு பார்க்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டு பதினேழு நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு நாள் இதெல்லாம் அவங்களே கணக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு டு பதினாறு நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு நாள் பதினாலு டு பதினஞ்சு ஐம்பத்தொம்போது பதிமூணு டு பதினாலு ஐம்பத்தொம்போது இது எல்லாம் கொடுத்தா நானூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு நாள் வந்து இட் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் ப்ரிசீடிங் பிஒயோட டோட்டல் வந்து கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவாக இருக்கணும் அப்படி இருக்குது அதனால் செகண்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிருக்கிறதுனால மிஸ்டர் டபிள்யூ இஸ் ரெசிடென்ட்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடும் ரெசிடென்ட்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம எங்கே போகணும் அடிஷனல் கண்டிஷன்ஸ்க்கு போகணும் அடிஷனல் கண்டிஷனில் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் டூ அவுட் ஆஃப் டென் ப்ரிசீடிங் இயர்ஸ் பத்து ப்ரிசீடிங் இயரில் ஏதாவது ரெண்டு ப்ரிசீடிங் ரெண்டு ப்ரீவியஸ் இயரில் அவர் வந்து ரெசிடென்ட்டாக இருந்திருக்கணும் ரெண்டு இயர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் போதும் அதோட விட்டுடலாம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டு பதினேழுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் பதினாறு டு பதினேழு ஆரம்பிக்கிறோம் பதினாறு டு பதினேழில் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு நாள் இருக்காரு இட் இஸ் கிரே ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டூ அதனால் ரெசிடென்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு டு பதினாறுலேயும் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு நாள் இந்தியாவில் தங்கியிருக்காருன்னு கொடுத்துருக்காங்க தேர்ஃபோர் இட் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டூ அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறதுனால ஈ இஸ் அ ரெசிடென்ட் இந்த ரெண்டு வருஷங்களில் பத்து வருஷங்களில் இந்த ரெண்டு வருஷங்களே ரெசிடென்ட்டாக இருக்கிறதுனால மேற்கொண்டு உள்ள வருஷங்கள் செக் பண்ண வேண்டாம் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைனு போட்டுலாம் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்கிறதுனால நம்ம செகண்ட் கண்டிஷனுக்கு போகிறோம் செகண்ட் கண்டிஷன் செவன் இயர்ஸ் ப்ரிசீடிங் ப்ரீவியஸ் இயர் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டு பதினேழு பதினஞ்சு டு பதினாறு பதினாலு டு பதினஞ்சு பதிமூணு டு பதினாலு பன்னெண்டு டு பதிமூணு பதினொன்று டு பன்னெண்டு பத்து டு பதினொன்று அவர் இந்தியாவில் தங்கியிருக்க நாட்கள் எல்லாத்தையும் கூட்டினோம்னா எழுநூத்தி பன்னெண்டு வருது இட் இஸ் நாட் கிரேட்டர் தேன் அது ஈக்குவல் டு செவன் தேர்ட்டி அப்போ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை பேசிக் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகி ரெசிடென்ட் ஆகிட்டாரு ஆனால் அடிஷ்னல் கண்டிஷனில் ஒன்று தான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிருக்கு இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அதனால் செகண்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை செவன் தேர்ட்டி டேஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுறதுனால மிஸ்டர் டபிள்யூ இஸ் அ ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் மிஸ்டர் எக்ஸ் ஏ இந்தியன் சிட்டிசன் ஏ டாக்டர் வென் டு ஃபாரின் ஆன் சிக்ஸ்த் ஜூலை டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டு டேக் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தேர் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் டிடர்மினிஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் மிஸ்டர் எக்ஸுங்கிற ஒரு இந்தியன் சிட்டிசன் அதை நோட் பண்ணிக்கிங்க ஹி வென் டு ஃபாரின் ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்போ இது எக்ஸப்ஷ
இது ஜூலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு நாள் தான் இருக்கார் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டு பதினெட்டில் அவர் தொண்ணூற்றி ஏழு நாள் தான் இந்தியாவில் தங்கியிருக்கார் அப்போ அது வந்து நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு நாளை விட குறைச்சிருக்கு அறுபதுங்கிறத விட கூட இருந்தாலும் அதை இங்கே எடுத்துக்கக்கூடாது ஏன்னா அவர் வந்து ஃபாரின்க்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு எக்ஸப்ஷனல் கேஸில் போகிறதுனால இட் சுட் பி கிரேட்டர் தான் அது ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டூ அந்த கண்டிஷனே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாததுனால ஹி இஸ் நான் ரெசிடென்ட் நான் ரெசிடென்ட்டுங்கிறதுனால அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸ்க்கு போக தேவையில்லை தேர்ட் ப்ராப்ளம் மிஸ்டர் ஆர் அண்ட் இந்தியன் சிட்டிசன் எம்ப்ளாய்டு இன் யூகே கேம் டு இந்தியா ஃபார் அ விசிட் இதுவும் எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் இந்தியன் சிட்டிசன் இந்தியாவுக்கு முதல் முறையாக ஒரு விசிட்டுக்கு வர்றார் முதல் முறை இல்லை விசிட்டுக்கு வர்றார் இந்தியன் சிட்டிசன் வந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு விசிட்டுக்கு வர்றார் சுற்றி பார்க்க வர்றார் ஆன் ஃபோர் எயிட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் லெஃப்ட் அகைன் ஆன் ஃபோர் ஒன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஹி வாஸ் இன் இந்தியா அகைன் ஃப்ரம் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டு ஃபோர் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டிட்டர்மினிஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் இதுவும் எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் எப்படி இந்தியன் சிட்டிசன் வந்து ஃபாரின்க்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு போகிறார் அது எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் அது மாதிரி இந்தியன் சிட்டிசன் மெம்பர் ஆஃப் க்ரூ ஆஃப் அ ஷிப் அது இருந்தால் அதுவும் எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் அது மாதிரி இந்தியன் சிட்டிசன் கேம் டு இந்தியா ஃபார் அ விசிட் அப்படின்னாலும் அதுவும் எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் அப்போ இதுக்கெல்லாம் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் கம்பல்சரி அப்போ ப்ரீவியஸ் இயரில் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டு எயிட்டீனில் ஸ்டே இன் இந்தியா பார்த்தா முப்பத்தொன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தான் இந்தியாவுக்கு வராரு எப்போ நாலு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இந்தியா விட்டு கிளம்புறவர் முப்பத்தொன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தான் இந்தியாவுக்கு வர்றார் அப்போ முப்பத்தொன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து தான் இந்தியாவில் தங்கியிருக்காரு நாலு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் தங்கியிருக்காரு ஆனால் நம்மளுடைய ப்ரீவியஸ் இயர் முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டோட முடியுது அதனால் அதை மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் ஏப்ரலில் சேர்க்காதிங்க இந்த நாலு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுங்கிறது அடுத்த வருஷத்துக்கு தான் வரும் நம்மளுடைய ப்ரீவியஸ் இயர் முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டே முடிஞ்சிருது அதனால் அவருடைய ஸ்டே இன் இந்தியா வந்து முப்பத்தொன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டு முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அப்போ டிசம்பரில் ஒரு நாள் இருக்காரு ஜனவரியில் முப்பத்தொன்று பிப்ரவரியில் இருபத்தெட்டு மார்ச்சில் முப்பத்தொன்று மொத்தம் தொண்ணூத்தோரு நாள் தான் வருது இதுவும் கிரேட்டர் தான் நான் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டூ கிடையாது அதனால் அவர் நான் ரெசிடென்ட் இதுலேயும் நம்ம சிக்ஸ்டி டேஸை கம்பேர் பண்ணக்கூடாது ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் கம்பல்சரி நான் ரெசிடென்ட்டுங்கிறதுனால அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸ்க்கு போக தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் மிஸ்டர் ஆர் லெஃப்ட் ஃபார் சிங்கப்பூர் ஆன் ஃபிஃப்டீன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஆஃப்டர் ஸ்டேயிங் இன் இந்தியா ஃபார் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஹி ரிட்டர்ன் டு இந்தியா ஆன் தேர்ட்டி ஒன் எயிட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டிட்டர்மினிஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் மிஸ்டர் ஆருங்கிற ஒரு சிங்கப்பூருக்கு பதினஞ்சு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு கிளம்புறாரு அதுக்கு முன்னாடி பதினஞ்சு வருஷம் இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்காரு பதினஞ்சு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு கிளம்புறவர் முப்பத்தொன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு தான் இந்தியாவுக்கே வர்றார் அப்போ அவருடைய ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்போ ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் பிஒய் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டு எயிட்டீன் ஸ்டே இன் இந்தியா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டு எயிட்டீனில் எப்போ இந்தியாவில் தங்கியிருக்காருனா முப்பத்தொன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு தான் வர்றாரு அதுலேருந்து முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் ஸ்டே இன் இந்தியா அப்போ ஆகஸ்டில் ஒரு நாள் செப்டம்பர் முப்பது அக்டோபர் முப்பத்தொன்று நவம்பர் முப்பது டிசம்பர் முப்பத்தொன்று ஜனவரி முப்பத்தொன்று பிப்ரவரி இருபத்தெட்டு மார்ச் முப்பத்தொன்று மொத்தம் இரநூத்தி பதிமூணு நாள் இட் இஸ் கிரேட்டர் தான் அது ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டூ அப்போ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனதுனால செகண்ட் கண்டிஷன் போக தேவையில்லை ஹீ இஸ் அ ரெசிடென்ட் முப்பத்தொன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஆகஸ்டில் வர்றவர் அந்த வருஷம் பூரா இருக்கார் ரெசிடென்ட்டாக இருந்தால் எங்கே போகணும் நம்ம அடிஷனல் கண்டிஷன்ஸ்க்கு போகணும் அடிஷனல் கண்டிஷன் என்ன டூ அவுட் ஆஃப் டென் ப்ரொசீடிங் இயர்ஸ் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டு பதினேழு பார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டு பதினேழு ஃபாரின்ல இருக்கார் பதினஞ்சு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு சிங்கப்பூர் போகிறவர் முப்பத்தொன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு தான் வர்றார் அதனால் ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் அவர் ஃபாரின்ல இருக்கார் அதனால் நான் ரெசிடென்ட் அது மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு டு பதினாறு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் அவர் ஃபாரின்ல தான் இருக்கார் அந்த ஃபா டேட்டை கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் அப்போவும் நான் ரெசிடென்ட்டாக தான் இருக்கார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டு பதினஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து பதினஞ்சு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதின
அதனால் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு டு பதினாலில் இங்கே தான் இருக்கார் ரெசிடெண்ட் அதனால் இந்த கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அதே மாதிரி செகண்ட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா செவன் இயர்ஸ் ப்ரிசீடிங் ப்ரீவியஸ் இயர் பதினாலு டு பதினேழில் இல்லை பதினஞ்சு டு பதினஞ்சு டு பதினாலில் ஜீரோ பதினாலு டு பதினஞ்சில் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க முந்நூற்றி நாற்பத்தொம்பது நாள் மற்றதெல்லாம் முந்நூற்றி அறுபது நாள் கூட்டுனா கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு செவன் தேர்ட்டி டேஸ் கட்டாயம் வரும் செகண்ட் கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறதுனால ஈஸ் அ ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் தேங்க்யூ ப்